。我们的女主角名叫在飞，她笑起来清纯又可爱，再加上不输常人的勤奋，刚一出道就成了新兴偶像，一开直播就能吸引成千上万的粉丝。她没关直播就去隔壁换衣服了，造型师发现她指甲不方便，系鞋带都困难，于是就赶紧过去帮忙，把在飞的鞋子割腿上系。在飞觉得这样子有点不妥，但造型师说这鞋是新款的。说，要是动作太大，指甲油可能会搞砸。听了造型师的解释，在飞立刻说会注意不弄脏。本是个温馨的场面，却被旁边的人误会了，以为在飞在使唤造型师，还说他名气来了就摆架子。旁人的闲聊被直播捕捉了，这段直播一下子在网上火了。没过多久，在飞就成了风波中心。他急忙向助理解释，事实不是网络上说的那样。助理当然信任他，但对观众来说，真相已经不那么重要了。很快就有发布会安排上了，在飞带着巨大压力登台，面对记者的追问，在飞快撑不住了。但就在这时，他发现台下出现了小男主的身影，在飞不敢相信的站了起来，他差点就要冲上去，一时慌乱，几乎摔了个跤。幸好有只手紧紧拉住他，这一幕真是太神奇了。等他再次睁眼，他发现自己在另一个地方，被小说里的男主秀无抓着，但那份浪漫才维持了几秒，秀无就放开了手。就这样让在飞摔在了地上，秀无之后就带着女主走了，在飞呆呆的坐在地上，接着两个女孩子跑了过来，嘴里不停的咒骂多美，想起多美是小说里的女主角，在飞突然明白了一切，他赶忙跑到外面去确认，发现四周的景象跟小说里一模一样，在飞这才肯定了自己的猜想，他真的穿越到了小说世界里，这一切太不可思议了，即使接近放学的铃声都响了，在飞还是觉得自己在做梦，更让他难以置信的是。她变成了书中最讨厌的恶女配角。放学后，她看到了女主多美，发现多美正在找运动衣。了解剧情的在飞心里有数。想到这里，他马上意识到不妙。在飞说不出话来，只能扮演小说中的恶女角色。体育课时，被孤立的多美坐在一边，有人偷拍了她落寞的样子，然后发到了女生群里嘲笑，说多美就像个没朋友的丑小鸭。接着，他还不甘心的拿出一瓶可乐，狠狠摇晃了一番。准备恶作剧的给多美一个惊喜，多美正要打开可乐，在飞赶紧把她抢了过来。旁边的女生都看呆了，她只好解释说自己渴了。这时秀无出现了，她从在飞手里拿走了可乐，毫不犹豫的打开了瓶盖，可乐就要喷出来了。好心的在飞又抢了回来，结果自己满身都是可乐。秀无这才意识到自己误会了在飞，多美也看出来在飞是在保护她，于是她主动递上了清洗液。多美不懂。在飞为何突然改变？但他还是真心感激。在飞决定帮到底，他让多美拿出手机，然后就退出了班级的女生群。在飞还提醒多美，群里的嘲笑只会一直持续，如果不喜欢就不要加入。多美却在感激中带着疑惑问道：“在飞感觉异常尴尬，但他迅速调整了心情，决心摆脱恶女形象，想成为个人见人爱的模范生。”于是，在飞开始了反攻计划，先得找到小说里的四个男主，那个喜欢多美的秀无。他是四大天王里最受欢迎的，也是在飞特别中意的角色。接下来是性格温柔的振宇，他不仅是全校最聪明的学霸，还是学生会的主席呢。再来是默默喜欢多美的云，还有大家都爱的海王深寒氏。接下来的任务是帮助女主多美，同时摘掉自己恶毒女儿的标签。可在飞正想找机会帮多美时，却撞见秀武表白多美却被拒，亲眼目睹小说情节，他激动极了。秀武抬头，正好看到了在飞。然后他就被带到了小巷子，秀无质问他为啥老跟着多美，在飞赶紧否认了。为了避免误会越来越大，在飞只好承认是跟着多美。秀无就让他别再靠近多美了，然后他就快速走开了。在飞也意识到误会会越来越严重，所以他决定躲避秀无。谁知道一抬头又碰上了他，他吓得转身就跑，但越想躲就越经常碰面。在飞只好整天东躲西藏。到了晚上放学时间，在飞才发现自己不知道家在哪。没地方去的他，只好待在操场。幸亏他想起了四大天王的秘密基地，凭记忆找到了那里。自豪的庆祝自己的聪明时，突然听到了秀无的声音。他慌忙锁上了房门，紧接着熄灯，准备面对秀无。在飞站在那里不知所措，还担心秀无会做些什么。秀无却没多说啥，直接把他带到了角落。在飞这时才明白，原来是学校保安在做巡查。保安一走，秀无就好奇问起。在飞没法说是小说里知道的。只得撒个谎说他是随便走走找到的，话刚说完就打算开门走人，结果发现门已被保安锁死。
，俩人就这样被困在了秘密基地里。为了打破尴尬，再飞主动聊起来。他发现秀无虽然外冷内热，再飞自己都觉得哭笑不得。毕竟这小说翻了无数遍，他对秀无了解的可能比他自己还多。这一天的经历真是奇幻。再飞累得浑身无力，很快沙发上就呼呼大睡。到了深夜，秀无那边冻得够呛，他想借再飞的毛毯暖和暖和，轻轻一拉，就把再飞抱进了怀里。秀无尴尬的不知该咋办，正想轻手轻脚的逃出去，第二天再飞醒来，发现秀无已经不见了。这时身后传来另一道声音，再飞转头一瞧，原来是学生会长振宇前辈。他紧张的一把抓紧衣服，急忙问振宇怎么也在这儿。振宇没直接回答，只提醒他得快点，第一节课马上就结束了。再飞这才意识到，赶紧往外跑。经过镜子，发现头上贴着纸条，看到秀无留的警告。再飞知道他得改改形象了，决心帮助那被孤立的多美。他试探着问了问周围的人，是不是因为他大家才讨厌多美？说完就把手机递给他，手机上全是因为被多美冷落的牢骚。再飞很了解多美的设定，原本对同伴的话半信半疑，但很快就目睹多美无视同学了，然后就看见他冲秀武跑去。就在再飞困惑的时候，楼上的花盆开始晃悠悠，再飞急忙大声喊叫，多美就是没反应。再飞赶紧拉他一边，正好躲过了花盆，在飞腿上也被划了一道。再飞自己都傻了，小说里没这回事啊？难不成自己改了剧情？他满脑子疑问，带着多美去食堂，想借聊天深入了解人物。谁知秀无突然出现，再飞担心他会误会，秀无显然不信，就把再飞叫到一旁，警告他别靠多美太近，还以为再飞是有意为之。再飞想解释，又觉得没用，知道自己是坏女人角色。觉得说啥都白搭，索性就不多说了。回到办公室的路上，在飞心里直嘀咕，对秀无那不满全发泄出来，完全没看到振宇在旁边。振宇知道他没地方去，体贴的让他留下过夜，还交代他晚上锁好门。在飞本来火大，被振宇这么一说，心情好多了。但想到秀无的话，在飞又觉得自责，他没欺负多美，可毕竟占了女二的身，更坚定了帮多美的心。网上匿名发帖黑自己。故意编写丑闻，还拉帮结派排挤人，最惨的就是多美，他还让世涵网游上加醋，编造的全是在飞的事，同学们立刻转向他，在飞却是笑不怒，世涵也迷糊了，他把疑惑告诉秀无，秀无回想在飞的话，仿佛有所领悟，就去找在飞了，在飞以为他是来追问，吓得赶紧跑，秀无给在飞准备创可贴，发现自己其实不讨厌他，在飞就这样到了小说里，剧情开始悄悄变化。那天，在飞看见多美和云贤，多美居然请云宝一起吃饭，云贤二话不说就答应了。在飞当场就傻眼了，原来多美喜欢的是云宝，不是秀武。这么走下去，剧情三个人肯定都会受伤。在飞不想看到这种结局，为了不让秀武搅局，在飞开始拯救行动，他得保护多美和云贤的恋情，阻止秀武变成第三者。那天多美忘带笔，秀武正准备帮忙，在飞赶紧把他拉开。美术课上。多美和秀无成了一组，再飞知道就说，自己的幸运数是十八，就这么给了他们单独相处的机会。体育课时间到了，为了避免分组失误，再飞主动和秀无一组。秀无觉得莫名其妙，但看在飞这么开朗，他心里也泛起涟漪。谁知体育课一结束，剧情又把他们俩凑一块，看着自己的努力白费。再飞知道不能单打独斗，他灵机一动，成立了喜欢秀无联盟，实时更新他的动态。然后让迷妹纷纷追着他跑，计划很快见效。秀无忙着躲迷妹，根本没空理多美。在飞得意的时候，被秀无突然发现，他吓得赶紧逃了。这反应简直是自投罗网。秀无试探着问在飞：“是你吧？”在飞说：“不是。”但他马上骗秀无一转头，就跑出教室。从此以后，下课铃一响，在飞就跑。秀无怎么也找不到他。为了能留在学生会的办公室，在飞帮助振宇拔杂草，他俩边干活边聊天。忽然传来秀无的声音，再飞一看就急忙站起。等再飞匆忙离开后，振宇感到一头雾水，因为在飞嘴里的创可贴，他明明没放过。第二天学校大扫除，再飞看到多美拿着黑板擦，他立刻想到了小说情节：多美不小心撞到秀无，两人目光相对一瞬间，接着就开始了恋爱故事。再飞想到这儿，心想糟了，于是他赶紧跑了过去。正当多美要撞上秀无，再飞及时英雄救美。这本该是多美的戏份，现在却变成了在飞的。依照小说情节，在飞知道
他们会在公园邂逅，他就换上伪装，决心阻止他们会面。先是躲在多美后面蓄势待发，等秀无快到了，他就打电话把多美骗走，以为计划完美无缺。谁知多美被一个男生叫住，就要和秀无相遇了。再飞只得赶紧上前，飞快跳起拍了秀无的头，没有多说，再飞转身就逃。秀无在后面紧追不放，俩人开始了一场追逐。很快到了水池边，秀无气呼呼的走过来。然后一把扯下他的帽子，在飞慌乱中，一不小心挡在了前面。他伸手去拉秀无，俩人一起跌进了水池。两人尴尬的坐在水里，在飞的身份快露馅了。他赶紧一个动作，又把秀无按进水中。秀无还没爬起来，这滑稽场面被同学录了下来。第二天就传遍了校园群，他成了网红表情包的主角。他简直就是个摇摇欲坠的软柿子。在飞明白这全是他引起的，他内疚的找到了秀无，笑声。安慰他说：“别人说的都不是真的，所以别太往心里去。你是因为救人才跌倒的吗？大家只是看到了他们想看的那部分，真相只有你心里最清楚。”再飞的话让秀武很是感动，但他还是硬撑着说自己不介意。然而他很快就警觉起来，问再飞怎么知道的真相。秀武赶紧回了家，拿起再飞推荐的那个小玩意，陷入沉思，脑海里满是再飞的影子。他坐不住了，突然站起来，他的目光落在沙发上的毛毯，立刻想到。再飞可能感冒了，担心他晚上会冷，他把心思放在了毛毯上，并带到了学校。那天再飞在学校洗漱时，突然收到一条快递通知，他立刻打电话确认收件地址。也正是这次通话，让再飞终于找到了回家的路。他看到网上女儿分享的照片后，立马沉浸在幻想中。爱情故事里的女儿总是设定为富家女，他想自己的家肯定也是豪宅吧。再飞赶回自己的豪宅，正在考虑如何向爸妈解释这几天的失踪。门突然被推开了，在飞正要喊妈时，那人先开口问是不是又堵了。原来快递地址留的是房东的。在飞满怀希望的赶回自家，眼前的景象让他愣住了。这是他头一次真切感受到什么是家徒四壁。他不敢相信的拿出照片对比，对着网上那张化妆桌的照片，这一刻他才真正明白，那些女儿富家女的设定全是假的。还好女儿有点小名气，能通过代言产品为生，但要把没的东西描述的天花乱坠。再飞也是下了番苦心，消息一出，秀无就找上门来，冷冰冰的问他行李哪去了。再飞说自己已经回家了，秀无也没多问，就那么不屑一顾的走了。到了学生会办公室，他立刻追问振宇再飞是不是回家了。振宇说他走时留下了钥匙，你确定他回去了？秀无表面装作无所谓，其实心里挺挂念再飞的。旁边的世涵忽然插嘴，再飞走前还向他借钱，还偷偷带走了洗漱用品。秀无更是心里五味杂陈。再飞为了生活，不得不卖掉那些自己不需要的东西。还好很快有人买了。到了交易地点才发现，买家竟是个小孩，想给妈妈买生日礼物。再飞本来想直接送她，可小孩坚持要公平交易，还说他也有东西要卖。再飞回家路上愈发纠结。没多久，他忐忑的跑了回去。果不其然，有两个家伙想霸王硬上弓，想不付钱就拿东西。再飞聪明的录下了这一切，用网红的身份曝光了视频。买家们只好老老实实付款，搞定这档子事。再飞站在原地等待小孩家人，他怎么也没想到，来接孩子的会是秀无。这一天，秀无意中发现头被拍的人是在飞，他只好躲着不见秀无。还在想该怎么开口时，振宇突然出现了。再飞急中生智的抓住他，恳求他教他如何赢得秀无的原谅。再飞急切的模样让振宇心跳加速。从此以后，再飞就开始不依不饶，意识到送水没用。再飞改为帮振宇跑腿，看着他活力四射的模样，振宇心里也开始荡漾。两人互动越来越勤，旁边的秀无忍不住吃味。放学回家的途中，振宇透露秀无得照顾弟弟，再飞立刻领会了这个暗示。他突然在地上滑了一跤，幸亏振宇及时拉住了他。两人目光相对，气氛一下子暧昧起来。看着天色欲雨，再飞赶紧递给振宇一把伞，目送在飞远去的身影，振宇心里泛起了涟漪。第二天到了。再飞带来了满满一桌早饭，还自告奋勇要接送秀无弟弟，希望这样能换到秀无的原谅。再飞没等秀无开口，就开始自说自话的介绍。振宇突然加入了谈话，还提到他喜欢吃金枪鱼，然后把伞还给再飞，叮嘱再飞小巷子里不亮，一定要小心安全。秀无和振宇一起送再飞回家，立刻感到了一种危机。振宇正要动手拿早餐，再飞迅速把他抢过来，改口说他也爱吃金枪鱼，于是。再飞又递给振宇另一个
，看着他们甜蜜的小互动，秀无旁边简直嫉妒爆了。晚上再飞送秀无弟弟回家，小弟弟边上帮腔，说晚上太黑了，不该让姐姐独自回去，于是让秀无陪他走，这样两人就有了独处的机会。秀无想约再飞出去，走一路都没勇气说话，保持沉默，直到再飞到家门口，再飞愣在那里不动，但一想到要确认未来。是否因为他穿越而改变，他就不再犹豫，认真准备约会攻略。转眼又到了第二天，虽然天天见面，但秀无看到打扮的漂亮的在飞，心里还是忍不住扑通扑通跳。接着两人走到了约会圣地，想着要拍张好看的照，结果却撞上了人潮波涛。秀无赶紧握紧在飞的手，然后小心翼翼把他护到胸前。这一刻，两人眼神正好碰撞，在飞羞的想逃离人群，秀无紧握他的手，跟上他的步伐。终于挤到了出口，在飞看见旁边可爱的玩偶，心里头盼望能买一个带回去。失望一出来，原来得情侣拍照才能赢。但秀无拉着他一起去拍了，站在摄影师面前，心里有点别扭。为了不露馅儿，他们得假装是真心的情侣。秀无果断把在飞搂进怀里，对工作人员说：“今天是他们的纪念日。”接下来，俩人来到了饮品店，还开玩笑的玩起了真心话。在飞问秀无心里有没有人，看他不说话，刚想站。起身，就被秀无紧紧握住。听了他的回答，在飞以为秀无心里想的是多美，于是他心想，小说的情节还是没有变。两人刚离开店门，却撞上了云和多美约会。秀无看着，以为他会很难过，在飞就贴心的安慰他。秀无却直接打断了他。转眼又是新的一天，看着两人的亲密，让世涵忍不住吐槽。振宇在旁却不以为意，说：“朋友周末出游很正常。”但世涵一拿出照片。振宇脸上的笑容僵住了，眼里泛满了醋色。这天班里迎来了新面孔，在飞看着有点迷糊，毕竟小说里没写过转学生这档事。他独自一人走到图书馆，脑海里全是剧情变化的疑惑。这时候，振宇忽然出现，邀请他加入学生会，但在飞心里还想着剧情的突变，只能先婉拒了振宇。这直爽的做派，振宇看了更是点头称赞。进了学生会的大门，没想到秀无正好撞个正着。看着俩人嘻嘻哈哈，秀无醋劲儿上来，闷闷不乐，坐一边去了。他们甜蜜的画面被暗角落有人偷偷拍下。从那以后，在飞的社交账号上总被恶评围攻，他倒是没放在心上，一剑拉黑了。回家路上发现有人尾随，他慌慌张张跑进便利店，门一推，那人还在外头守着。转眼对方的女朋友也来了，原来自己吓自己。手机滴答一声，短信弹出，这消息可把在飞吓了一大跳。次日，家里躺尸同款高烧，知道他病了，朋友们纷纷来探望。振宇还特别关心他吃药没。再飞正要答，秀无就把他俩隔开了，嘴里还嘟囔着是被逼来的，转个身又去帮在飞亮被单。四下无人，秀无想问振宇和他啥关系，话还没说，振宇就突然出现了，不仅打断了他们俩，还亲昵的靠了过来。秀无心里酸溜溜，看着也只能看着，最后气呼呼的走了。屋里空荡。瞬间焕发新气象。为了答谢大伙，他下厨弄了顿大餐。振宇也表现得很体贴，一直帮在飞端菜。这下秀无越来越醋意大发，振宇却浑不在意。回家的路上，秀无终于忍不住爆发了。与此同时，在飞又收到神秘短信，同时他也发现了惊人的事实：世涵和他一样，原来也是个穿越的。他急忙追问到底咋回事。世涵一脸不悦的回了他：“你来了，故事轨迹就变了。”咱们可能就得永远困在这。世涵说完，转身就走。在飞变成了小说世界的破坏神，他失落的走到图书馆，努力消化世涵的那番话。这时，振宇突然出现在前面，立马看穿在飞心事重重，他就贴心的分享了自己的秘方，那就是无情的题海战术。在飞的注意力终于转移，但换来的是对自己智力的质疑。振宇立刻上前安慰，说：“每个人都有不擅长的地方，连他自己都有觉得难的时候。”甚至难道不行？他深意的望向在飞，然后羞涩的垂下了头。另一边，秀武躺沙发上，看着和振宇的合影，心思也飘回了昨晚。秀武意识到逃避不解决问题，于是决定跟振宇说清楚。可谁知路上偶遇了他们俩，振宇依依不舍告别，转头就看见满是醋气的秀武，俩人就这样来到操场。秀武直奔主题，不想跟振宇有隔阂，也不愿放弃再飞，于是两人心里都坚定了。开始了公平的竞争。次日，在飞来到学校，发现新同学和大家玩的火热。在飞疑惑的问世涵：“以前有没出现过不存在的人？”
，世寒说从来没有。再飞就开始猜疑，新同学会不会也是穿越的？但世寒立刻否定了，说穿越了也只会进入原本的人物。再飞一个人躺长椅上，反复想着世寒的话，不知道新同学在旁边偷拍，那人还假扮小粉丝，擅自给自己和四天王拍照，想要凑热闹融入他们，结果一众人被恶心得赶紧闪人，他却毫不在意。他接着紧盯着秀无，就算不是四大天王的一员。至少能混进学生会，秀无无奈地说：“我又不是学生会的会长。”转校生却笑了：“那我就当你默认了，我会跟振宇说是你推荐的。”说完就头也不回的去找振宇。秀无意识到话说溜了，赶紧跟了上去。在另一边，在飞看振宇累坏了，就买了零食帮他减压。这份贴心让振宇心里的暖意膨胀。秀无正巧看到这一幕，只能妒火中烧，准备走人，却发现那新生偷拍。他走过去夺过手机。盯着屏幕上的照片，直接追问这是什么情况。对方倒是淡定，说只是在拍背景，不小心把他们俩拍进去了，然后很配合的删了照片。秀武也只好口头警告一番。本以为事情就这样过去了，谁知道意外马上又来了。第二天，校园群里突然冒出在飞和秀武振宇的视频，配文还说他两头脚踏。在飞立刻成了众矢之的，他正不知该怎么办。秀武及时出现，化解了危机。秀武趁机表达了心声。在飞当场就傻了，他突然想起世寒说过的话，心里有了决定。在飞拒绝了他，但秀无不肯就此放弃，他决定把这事告诉振宇。两人的竞争愈发激烈。那天，振宇辅导在飞功课，秀无大大方方闯了进来，三人尴尬的对视。在飞只能找借口撤了。振宇看着秀无，生气的问：“这哪是什么公平竞争？明摆着就是捣乱。”晚上，在飞回家后给世寒发了条消息求助，但是对方一直没回。楼下突然轰的一声响，在飞慢慢探头看，看到有人在偷偷拍照，他吓得赶紧躲了回去，然后发消息问世寒是不是他，但还是杳无音信。第二天，在飞冲到学校，生气的质问世寒为何不回他消息。话还没说完，他和世寒的视频已在校园群里流传，还被诬说是三头并脚的人。有女生过来安慰世寒，顺带讽刺在飞在鱼塘管理。世寒反驳：如果单独见面，就算鱼塘管理。那我岂不是班里女生的通吃了？为防事态进一步扩大，大家开始策划揪出幕后黑手。这时，振宇突然说：“今晚我送在飞回家。”秀无立马反对振宇的提议，因为他自己也想送在飞。两人决定以公平方式解决，最后的争端也得到了解决。秀无赢得了送在飞的机会。在回家的路上，为了打破尴尬的气氛，秀无又提起表白的事，告诉在飞不用因为拒绝感到内疚，甚至保证自己一定会让他心动。而就在他们后面，果不其然的发现了真凶，一举将此人抓捕归案。原来是那位新转来的学生，只是为了增加粉丝数而已。被抓后还理直气壮，威胁要把偷拍的视频全转网上。秀无一把抢过手机，他们本正愁没证据，没想到对方竟自投罗网。第二天，学生会贴出公告澄清事实，转校生也因此被开除。所有事情平息后，再飞才明白，原来秀无和振宇早就猜到是新生。他有些不快的问：“为啥没早点告诉我？”在飞带着些许刺口吐槽秀无，扬长而去，和振宇去吃东西。秀无不服气的紧跟上去，绝不让振宇得逞。为了赢得在飞的心，秀无厚脸皮的送他爱喝的饮料，跑步时也故意慢下来陪着他。那天课上，在飞没带书，被罚站着。秀无觉得机不可失，急忙把自己的书也塞进书包，然后得意洋洋的站到在飞旁边。秀无还厚颜无耻的靠了过去。下课时回想秀无的举动，在飞不自觉的笑了起来。怎么会对他有这种感觉呢？与此同时，在另一边，振宇也开始行动了。他提议和在飞一起去拍照，因为共同的兴趣，迅速投气。看着眼前这个开朗的女孩，振宇想要捕捉甜蜜的时刻。这时，秀无恰好经过，立刻满心酸涩，于是就在在飞社交账号发了一张自己的自拍。在飞看后，马上跟振宇告别，说起来好像还有事。没拍完的照片，下次再说。然后匆匆跑开了。不久，秀武喘着气赶到学生会，发现振宇也在呢。他满是心机地说：“在飞老是追他。”振宇只是笑了笑，告诉他周末的聚餐不去了，自己要和在飞约会。这突然的消息让秀武措手不及，心里五味杂陈，败兴而归。到了周末，秀武焦躁不安，打电话给在飞，却没人接。好在看到别人买蛋糕，他灵机一动。另一边。两人拍完照去吃晚饭，但在飞讲的全是秀无，这让旁边的振宇有点失落。
，但他没那么容易放弃。回家路上买了再肥喜欢的花。正当两人走向家的路上，振宇感到一阵心动，正想对再肥表白，这时秀无突然出现，说自己刚好路过甜品店，给再肥带来了蛋糕。说完还不忘挑衅的瞄了振宇一眼，这出其不意的一幕也把原本的浪漫氛围吹散了。次日，振宇出现在在飞家门前，想要陪他一起走学校去。没想到大门口就碰上了秀屋，两兄弟还真是心有灵犀，心里想的事儿竟然出奇一致。而此时的在飞梦里正和秀屋相遇，醒来觉得这梦也太离奇了，所以他开门看见俩人时，差点以为还在梦中。直到秀屋递过他的书包，在飞这才回神过来，一路俩人都紧跟着，都想站到在飞最近的位子。可他回头一看时，俩人又摆出一副和气生财的模样。但面对心仪女孩，他俩谁也不愿让对方看顺眼。被秀武挤开的振宇，只得悄悄走到在飞另一侧。上课时，秀武这冷酷哥不停给在飞递纸条，纵使得不到回应，秀武还是乐此不疲。在飞每次见到秀武，就会想起早上的梦。秀武一走近，他就羞红了脸，心跳加速。这些反常反应让他意识到，或许真的喜欢上了秀武。午饭后和同学们闲聊，在飞注意到多美有点不对劲。开始他没太在意，但多美运动课上一头栽倒后，在飞才察觉到。问题的严重，医生那时才告诉在飞，多美晕倒是因为吃了减肥药。于是，为了多美健康考虑，在飞决定扔掉他的减肥药。多美得知后气得不行，他埋怨在飞多管闲事，还说是在飞让他自卑。以前欺负他的也是在飞，现在装好人让他反胃。在飞听后心里挺难受，他向振宇坦白，伤害多美的事他没做过。振宇也没怀疑，直接信了。他本打算安慰在飞。但看到秀无就在那儿，立马心生一计，把在飞拥入怀里。此刻的秀无心如刀割，心想：在飞心里的人是振宇，心里一阵失落，就像失恋了一样。然后把在飞的点点滴滴全都删掉，决定要和那人划清界限。世涵开口时，他才知道，秀无误会了他对振宇的感情。世涵现在也支持在飞和秀无在一起。在飞想要向秀无解释清楚，但秀无认真的说了句：“对不起。”心里一直很纠结。在飞本来想拒绝，可话到嘴边却说不出来。放学后，秀武找借口先走了。在飞没多问，但他知道，秀武是故意在躲他。在飞也不知道该怎么办，开始也避开秀武。本想去餐厅吃饭，偏偏遇上了情绪不佳的多美，只好到小卖部买面包。又巧遇秀武，幸好诗涵出现了，不得不帮在飞买面包。他刚走出门就被秀武叫住，贴心的把面包换成了饭团。尽管秀武表面冷淡，但他骗不了自己。看着在飞熟睡，低声说：“能不能考虑喜欢我一下？”他话音未落，在飞睁开了眼。原来在飞一直在装睡。无奈之下，秀武只能静静看着他，然后站在那儿，喊了三遍在飞的名字，直到他显得不耐烦。他说：“以后不会再打扰他，希望能回到最初的样子。”在飞回到家后，回想和秀武的点点滴滴，终于决定勇敢一次，找到秀武说：“我也喜欢你。”两人确定关系后，秀武想让所有人知道，在飞是他的女朋友，在飞却直接拒绝了他。秀武心里满是伤感，于是，在课堂上问在飞：“难道我真的那么不堪吗？你是觉得我丢人吗？”在飞却只是随便应付了几句。他找到世涵，告诉他自己和秀武在一起了，还决定要留在小说世界。他觉得比起现实，漫画里的世界更让他快乐。这里没有恶意的评论，他感到更加舒适和安心。他决心要留下来，还特地制定了计划，自信的要在漫画世界闪闪发光。他鼓励振宇追求自己喜欢的，说服他和家里人好好谈谈。再飞也开始努力备战高考，好和秀无上同一所大学。秀无却还在伤心，吐槽自己不能公开恋情的苦恼，还埋怨的种了一盆在飞花。为了忘掉从前再飞的一切，再飞注销了自己的社交账号，同时向粉丝道歉，坦诚曾为了钱胡乱推销产品。做完这些。在飞才开始称秀无为男友，随意拍了张照片，传到新账号上。原本以为会幸福的走下去，秀无出门买东西的时候，在飞听到有声音在叫他，周围的一切开始变得模糊。在飞睁眼时，他发现自己回到了穿越的那天。小说世界里，他的痕迹开始消失，朋友们都忘了他，连秀无也不记得在飞了，唯独世涵还记得他。世涵原本不信，但看到在飞家敞开的大门，他才意识到在飞真的回去了。没想到有一天，秀无在手机里发现了些照片，都是他拍的，但总感觉少了点什么。这些照片让他很是郁闷。
这雨也有同样的感觉。秀武有时还能在照片里瞥见那个女孩的身影，最初以为是看错了眼，慢慢的，这样的事越来越多了。不管是真的还是梦里，秀武都能看见自己跟那女孩一起。他甚至会不自觉的难过到落泪。他还在笔记本上发现刘在飞这名字，意识到自己好像忘了谁很重要。于是他去找世涵问个明白，但世涵没回答，只说要他自己想。跟世涵分别后，秀武不自觉的走到了在飞家，突然。一个女孩撞上了他，在那一瞬间，失落的记忆全都回来了。秀无终于记起了在飞，他又去找世涵，世涵终于把穿越的事告诉了他。接下来的一天，秀无没去学校，独自一人在约会的等在飞。振宇想来安慰他，秀无却叫他去找在飞。听到这话，秀无愣住了，没想到振宇也记得在飞。原来振宇听到了他们的谈话，也知道了在飞是穿越来的。振宇平静的对秀无说。在飞只是回到了本来的世界，现实中的在飞在记者会上突然消失。他醒来时又回到了小说里，他以为只离开了一天，没想到已经两周了。在飞急着想找秀无，他赶到办公室，只见振宇一个人在那。振宇没等他反应过来，就紧紧抱住了他。不久后，在飞在公园见到秀无，他正要过去打招呼，在飞突然犹豫起来，害怕自己又会消失，不想再折磨秀无。正当他要转身离开，身后的秀无叫住了他。秀武紧抱着在飞，他问为什么在飞要走。回到小说世界之后，在飞以为一切重新开始，想不到第二天，秀武突然递给在飞一包药品。多美迅速赶来问病怎么样，在飞才豁然开朗。他不在的两周，大伙儿以为他生病了，在飞却不晓得，这都是秀武编出来的故事。他担心在飞发现，他得知了时空穿梭的事实，然后因为不确定而离开他。因为之前在飞的照片消失了，秀武决心留下点什么。亲手画出了在飞的轮廓，在纸上提醒自己记得在飞，不想留下遗憾。秀无提前半年庆祝了生日。自从在飞回来以后，秀无是每一天如最后时光。他向世寒吐露，他内心惴惴不安，害怕在飞消失。有时深夜醒来去确认，在飞恰巧路过，听到了他们的一切对话。因此，在飞为了让秀无放心，打算写信告诉他，他已经决定要留下，但正要把信递给秀无，在飞又一次消失不见。信里的字迹也被彻底抹掉。时间飞逝至毕业典礼，秀无凝望遥远的门口，盼望再飞能再次现身，但最终还是没能见到。再飞一回到真实世界，生活渐归正常轨道。这一次，他勇敢面对自己，不再为了讨好他人委曲求全，而是开始真正的做自己。他本以为秀无不会再见，世寒却走入了他的日子。紧接着，他给再飞解释，毕业典礼一结束，他便回到了现实世界。听完世寒的解释。在飞心中又燃起一线希望，他可能还能见到秀武。不久后，在飞生日到来，世寒发短信祝福这一天。在飞回复短信时候，忽然发现了个怪异的号码，照片跟小李简直如出一辙。在飞直觉这账号是秀武的，因此他飞奔向公园去，但公园里空无一人。正当他泪流满面时，一个熟悉的声音在他耳边响起。